ততক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম বেগ বনাম সময় লেখচিত্র থেকে কিভাবে ত্বরণের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় কত পর্বে আমরা আলোচনা করেছি সরল বনাম সময় লেখচিত্র থেকে কিভাবে বেগের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় এখন আমরা আলোচনা করব সরল বনাম সময় লেখচিত্র থেকে কিভাবে বেগ বনাম সময় এবং বেগ বনাম সময় লেখচিত্র থেকে কিভাবে ত্বরণ বনাম সময় লেখচিত্র বের করা যায় অর্থাৎ সরল থেকে বেগ বেগ থেকে ত্বরণের লেখচিত্র কিভাবে নির্ণয় করা যায় সেটি আমরা দেখব তো আমরা একটা টেবিল দেখি যেখানে সময়ের সাথে স্মরণের পরিবর্তনটা দেয়া আছে তো বলা আছে শূন্য সেকেন্ড সময়ে স্মরণ হচ্ছে শূন্য মিটার এক সেকেন্ড সময়ে স্মরণ হচ্ছে তিন মিটার দুই সেকেন্ড সময়ে নয় মিটার তিন সেকেন্ড সময়ে স্মরণ হচ্ছে আঠারো মিটার এখন যদি আমি এক্স অক্ষ বরাবর ও এক্সকে চিহ্নিত করি এবং এক্স অক্ষ বরাবর সময় নেই ওয়াই অক্ষ বরাবর যদি আমি স্মরণ নেই এস चिन्हित कर चिन्हित कर টু কমা নাইন বিন্দুকে চিহ্নিত করেছে বি বিন্দু এবং থ্রি কমা এইটিন বিন্দুকে চিহ্নিত করেছে সি বিন্দু দ্বারা তাহলে এখন যদি আমরা এই তিনটি বিন্দু যোগ করে দেই তাহলে আমরা মোটামুটি এইরকম একটা রেখা পাবো রেখাটি অবশ্যই একটি বক্ররেখা এখন এই বক্ররেখা থেকে আমরা বেগের মান নির্ণয় করবো যদি ও এ পয়েন্টে বেগ হয় ভি ওয়ান এ বি পয়েন্টে বেগ যদি হয় ভি টু এবং বি সি পয়েন্টে যদি হয় বেগ ভি থ্রি তাহলে ভি ওয়ান সমান আমরা পাবো বেগের সংজ্ঞা থেকে আমরা পাই বেগ হচ্ছে সময়ের সাথে স্মরণের পরিবর্তনের হার এখানে স্মরণ ছিল প্রথমে শূন্য এক সেকেন্ড পর স্মরণ হয়েছে তিন মিটার অর্থাৎ এখানে স্মরণের পরিবর্তন কত থ্রি মাইনাস ওয়ান স্মরণের পরিবর্তন থ্রি মাইনাস ওয়ান এবং সময়ের পরিবর্তন কত সময় পরিবর্তন হচ্ছে ওয়ান মাইনাস জিরো তাহলে এখানে সময়ের সাথে স্মরণের পরিবর্তন বের হয়েছে তো এটাই হবে বেগের মান ভি টু এবং ভি থ্রি এর মান বের করবো তো ভি ওয়ানের মান হচ্ছে এখানে তিন মিটার পার সেকেন্ড अनुरूप भावे भि टू जो पुस्तुगत स्वरण परिवर्तन नाइन माइनस थ्री डिवाइडेड बय परिवर्तन टू माइनस वन इज इक्स टू सिक्स मीटर पर सेकेंड और परवर्ती जो आरोप निर्णय करी बी सी बिंदुते बेग जो भि थ्री है भि थ्री इज इक्स टू है बी पॉइंटे स्मरण छो नय मीटार और सी ते स्मरण हो गया अठारो मीटार तब स्मरण परिवर्तन होट्टीन माइनस नाइन डिवाइडेड ब समय परिवर्तन से थ्री माइनस टू इज इक्स टू नाइन मीटर पर सेकेंड अर्थात हमें देखल ओ ए पॉइंट बेग हम थ्री मीटर पर सेकेंड ए बी पॉइंट बेग हम सिक्स मीटर पर सेकेंड ए सी पॉइंट बेगर मान हम नाइन मीटर पर सेकेंड अर्थात एक क्षेत्र में भि ओन भि टू और भि थ्री वो समान ना तो बोलते सरल बनम समय लेखचित्रटी एक असम बेग निर्देश कर এখন আমরা দেখব স্মরণ বনাম সময়ের এই লেখচিত্র থেকে কিভাবে আমরা এই বেগের মানগুলো ব্যবহার করে বেগ বনাম সময়ের লেখচিত্র অঙ্কন করতে পারি এই গ্রাফ থেকে আমরা এখন বেগ বনাম সময়ের লেখচিত্র অঙ্কন করব তো এই গ্রাফে ও এ পয়েন্টে অর্থাৎ শূন্য থেকে এক সেকেন্ড সময়ে বেগের মান ছিল তিন মিটার পার সেকেন্ড তো এখানে আমরা মূল বিন্দু চিহ্নিত করি মূল বিন্দুতে সময় হচ্ছে জিরো 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 সেকেন্ড সময়ে আমার বেগ হচ্ছে জিরো এবং এক সেকেন্ড সময়ে আমার বেগের মান যদি এখান থেকে আমরা পাই থ্রি মিটার পার সেকেন্ড এই বিন্দু যদি থ্রি হয় তাহলে এই পয়েন্টটা হচ্ছে ওয়ান কমা থ্রি এখন দুই সেকেন্ড সময়ে অর্থাৎ এবি পয়েন্টে আমার বেগের মান বের হয়েছে সিক্স মিটার পার সেকেন্ড তো দুই সেকেন্ড সময়ে আমার বেগের মান হচ্ছে সিক্স মিটার পার সেকেন্ড যদি এই বিন্দুটা এইরকম হয় টু কমা সিক্স এই পয়েন্টটা হচ্ছে সিক্স এবং তিন সেকেন্ড সময় আমার বেগের মান বের হয়েছে নাইন মিটার পার সেকেন্ড এটা যদি থ্রি হয় তাহলে এটা হবে থ্রি কমা নাইন এখন আমরা আবার পূর্বের ন্যায় এই বিন্দুটাকে যদি আমরা এ বিন্দু চিহ্নিত করি এটাকে বি এবং এটাকে সি এবং এখান থেকে যদি আমরা বিন্দুগুলো যোগ করে দেই 
তাহলে একটি সরল রেখা আমরা পাবো এই সরল রেখাটি হবে বেগ বনাম সময়ের লেখচিত্র এবং এই লেখচিত্রটি আমরা পেলাম কোথা থেকে সরল বনাম সময়ের লেখচিত্র থেকে বিভিন্ন পয়েন্টে বেগের মান বের করে তাহলে সরল বনাম সময়ের লেখচিত্র থেকে যদি আমরা বেগের মান বের করতে পারি সেই বেগের মানটা যদি আমরা বেগ বনাম সময়ের লেখচিত্রে বসাই তাহলে আমরা বেগ বনাম সময়ের লেখচিত্র পাবো এখন আমরা দেখব কিভাবে বেগ বনাম সময়ের লেখচিত্র থেকে তরল বনাম সময়ের লেখচিত্র পাওয়া যায় শুরুতে আমাদের কাছে ছিল সরল বনাম সময়ের লেখচিত্র সেখান থেকে আমরা পেয়েছি বেগ বনাম সময়ের লেখচিত্র এখন আমরা দেখব বেগ বনাম সময়ের লেখচিত্র থেকে তরল বনাম সময়ের লেখচিত্র নির্ণয় পদ্ধতি তো এখানে আমরা তিনটা বিন্দু চিহ্নিত করেছি ওয়ান কমা থ্রি হচ্ছে এ বিন্দু এ বিন্দুতে সময় হচ্ছে এক সেকেন্ড এবং বেগ হচ্ছে তিন মিটার পার সেকেন্ড বি বিন্দুতে সময় দুই সেকেন্ড এবং বেগ হচ্ছে ছয় মিটার পার সেকেন্ড সি বিন্দুতে সময় হচ্ছে তিন সেকেন্ড এবং বেগের মান হচ্ছে নয় মিটার পার সেকেন্ড তো এখন আমরা দেখব এখান থেকে কীভাবে আমরা তরণ বের করতে পারি যদি এই বিন্দুতে ও এ বিন্দুতে যদি তরণ হয় এ ওয়ান এ বি বিন্দুতে তরণ যদি হয় এ টু এবং এবং বি সি বিন্দুতে তরণ যদি হয় এ থ্রি তাহলে আমরা তরণের সংজ্ঞা জানি তরণ ইজ ইকুলস টু সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তনে হার এখানে এ ওয়ান পয়েন্টে অর্থাৎ ও এ বিন্দুতে বেগ হয়েছে প্রথমে শুধু শূন্য পরবর্তীতে বেগ হয়েছে থ্রি তো এখন আমার বেগের পরিবর্তনটা হচ্ছে থ্রি মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই এখানে সময় পরিবর্তন হচ্ছে ওয়ান মাইনাস জিরো ইকুয়ালস টু আমরা পাই তরণের মান হচ্ছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এ বি বিন্দুতে তরণের মান হচ্ছে এ টু এবং এ টু ইকুয়ালস টু আমরা পাই আগের মতো এ টু ইকুয়ালস টু আমরা পাই এখানে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে সিক্স মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই সময় পরিবর্তন হচ্ছে টু মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অনুরূপভাবে যদি আমরা এ থ্রি নির্ণয় করি এ থ্রি হচ্ছে সি পয়েন্টে বেগের মান নাইন বি পয়েন্টে ছিল সিক্স তাহলে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে নাইন মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু এখান থেকে আমরা পাই তরণের মান হচ্ছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা দেখলাম এক্ষেত্রে এ ওয়ান এবং এ টু আর এ থ্রি পরস্পর সমান অর্থাৎ এ ওয়ান ইকুয়ালস টু এ টু ইকুয়ালস টু এ থ্রি বেগ বনাম সময়ের লেখচিত্র আমরা দেখেছি বেগ বনাম সময়ের লেখচিত্র যদি একটা সরল রেখা হয় তাহলে সেটি সমতরণ নির্দেশ করে অর্থাৎ সেখানে সব পয়েন্টে তরণের মান একই তো এখন আমরা দেখব এই লেখচিত্র দেখে যে আমার মানটা পেলাম এ ওয়ান এ টু আর এ থ্রির মান সেটা আমরা তরণ বনাম সময়ের লেখচিত্র বসাবো তরণ বনাম সময়ের লেখচিত্র যদি এক্স অক্ষ বরাবর সময় এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর তরণ নেই এবং এই বিন্দুগুলো অর্থাৎ এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড এবং তিন সেকেন্ড যদি চিহ্নিত করি তাহলে আমরা দেখি এক সেকেন্ড সময়ে আমার তরণের মান ছিল থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ এই বিন্দুটা যদি থ্রি হয় এটা হচ্ছে ওয়ান কমা থ্রি দুই সেকেন্ড সময়েও আমার তরণের মান হচ্ছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড আসছে অর্থাৎ দুই সেকেন্ড সময়ে এই তরণের মান এখনও হচ্ছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এই বিন্দুটা হচ্ছে টু কমা থ্রি এবং তিন সেকেন্ড সময়ের পর আমার তরণের মান হচ্ছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ এই বিন্দুটি হচ্ছে থ্রি কমা থ্রি এখন যদি আমরা এই তিনটি বিন্দুকে যোগ করে দেই তাহলে আমরা পাবো এরকম একটি সরল রেখা যেটি এক্স অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা এবং এই চিত্র দ্বারা কি নির্দেশ করছে এই চিত্র দ্বারা সমতরণের মান নির্দেশ করছে কারণ এখানে প্রত্যেকটা বিন্দুতে তরণের মান একই তো আমরা দেখলাম কিভাবে সরণ বনাম সময়ের লেখচিত্র থেকে ক্রমান্বয়ে আমরা বেগ বনাম সময় এবং তরণ বনাম সময়ের লেখচিত্র পেয়েছি এর সামারাইজ করতে গেলে বলতে হয় প্রতি ক্ষেত্রে আমরা বেগের মান বের করব প্রতি ক্ষেত্রে আমরা ওই গ্রাফ থেকে গ্রাফের ঢালের মান বের করব অর্থাৎ সরল মানব সময়ের লেখচিত্রের ঢাল নির্দেশ করে বেগের মান প্রথমে আমরা বেগের মান নির্ণয় করেছি তবে বেগ বনাম সময়ের লেখচিত্র নির্দেশ করে তরণের মান তাই আমরা তরণের মান নির্ণয় করেছি এবং মানগুলো গ্রাফে বসিয়ে দিয়েছি এবং বসিয়ে দেওয়ার ফলে আমরা ক্রমান্বয়ে সরণ থেকে বেগ এবং বেগ থেকে তরণের লেখচিত্র পেয়েছি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ তো আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই পরবর্তী লেকচারে আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন গতি সূত্র নিয়ে পরন্ত বস্তু সূত্র নিয়ে এবং গাণিতিক সমস্যা নিয়ে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম